सारे स्टूडेंट्स प्लीज बैठ जाए वॉलेंटियर्स भी बैठ जाइए अभी अपने मोबाइल फोन को प्लीज साइलेंट है वाइब्रेशन मोड पे सब लोग प्लीज डाल दीजिएगा हम आप सभी का आज संविधान दिवस की मौसम गया पर आप सभी का लॉ फैकल्टी के इस फैकल्टी लॉन्च में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में दो विशिष्ट व्याख्यान हैं एक अमीर लोग के गुरुजन प्रोफेसर तो बीसी निर्मल सर जो फॉर्मर वाइस चांसलर थे नेशनल लॉ स्कूल रांची के और हमारे उसके पहले फैकल्टी ऑफ लॉ के फॉर्मर हेड एंड डीन थे आज आपका विशिष्ट व्याख्यान है आज और साथ ही संयोग कहिए हमारी किसी जमाने में हमारी फैकल्टी सोशल साइंस की हमारी सीनियर और आज के तारीख में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर सोनाली सिंह है ये दो हमारे आज स्पीकर्स ने अपनी सहमति दी आज संयोग एक दिन पहले कार्यक्रम इसलिए करना पड़ रहा है पूर्व संध्या पे क्योंकि कल छुट्टी का दिन है इसलिए डीन साहब से अनुमति लेने के उपरांत हम लोगों ने यह कार्यक्रम आज शनिवार के दिन हम लोगों ने इसको सुनिश्चित किया मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे डीन प्रोफेसर सी पी उपाध्याय सर कर रहे हैं और इस कार्यक्रम संविधान दिवस के समन्वय कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एस के गुप्ता सर हैं और मुझे को कोऑर्डिनेटर की भूमिका में मुझे छोड़ा गया है वो भूमिका अंत में बताऊंगा क्या थी मेरी लेकिन आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया सर की अनुमति से कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की अनुमति चाहते हुए हम आग्रह करेंगे अपने सभी विशेष जनों का प्रोफेसर जीसी निर्बल सर मैं दो वॉलेंटियर्स आशीष और अजीत से रिक्वेस्ट करूंगा निर्बल सर को प्लीज प्रस्तुत करिएगा प्रोफेसर जी सी निर्बल सर हमारे टीम प्रोफेसर उपाध्याय सर प्रोफेसर सोनाली सिंह मैम प्रोफेसर एस के गुप्ता सर कि आप प्लीज मालवी जी की बर्थ पे माल्यार्पण कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें एक मिनट इसके बाद मैं अपने सभी विशेष जनों से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत करें तो बच्चे लंच करके आए कृपा ताली बजा दीजिए और जो लंच नहीं किया तो भी ताली बजा दीजिए हम लोगों के टीचर 
कर खाएंगे बस सर आप बस यही समझिए और हम लोग को नौकरी करते हुए तीस साल हो गए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कद है सर का बहुत बहुत आभार सर आपका अगली कड़ी में हम अपने विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग आर्ट से सुलगीत के लिए अंजलि और विवेक को आमंत्रित करते हैं प्लीज जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं प्लीज ध्यान रखिएगा सुलगीत के बाद तारीख मिल जाएगा Thank you. 
अगले क्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे डीन प्रोफेसर सी पी उपाध्याय सर से आग्रह है कि आज के कार्यक्रम में अपने हम सभी का और मुख्य रूप से हमारे विशेष अतिथियों का स्वागत के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ
और गेस्ट प्रोफेसर बी सी निर्मल एंड प्रोफेसर प्रवी सिंह कोऑर्डिनेटर ऑफ द कमिटी प्रोफेसर एस के गुप्ता जी प्रोफेसर आर के मुरली प्रोफेसर ए के श्रीवास्तव डॉक्टर मुकेश मालवी प्रोफेसर आर के पटेल जी डॉक्टर अनूप कुमार डॉक्टर गुरविंदर सिंह डॉक्टर गौरी सिंह डॉक्टर ए के शर्मा डॉक्टर के एन शर्मा एंड को कोऑर्डिनेटर ऑफ द कमेटी डॉक्टर शमय त्रिपाठी जी ऑल द वॉलंटियर स्टूडेंट्स एंड अदर यर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल प्रोफेसर बी सी मेघनल इज ए वाइडली एक्लेम्ड लीगल स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट लॉ ही इज वन अमॉन्ग द फाइव टॉप प्रोफेसर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड हैज बीन प्लेस बाई अवर साइड इन द कैटेगरी ऑफ लीगल स्कॉलर्स along with professor v k menon justice v r krishna ayer professor upendra bakshi professor madhav menon and professor govita sarkar he has been associated with indian society of international law new delhi since 2001 as a member of governing body and then the vice president of society he is also the vice president of all india law teachers congress and commonwealth legal education and he was also a member of the governing body of indian law institute new delhi <coughs> his book right to self determination in international law is a widely acclaimed book across the globe and he has been cited by many foreign as well as indian scholars Dr. B. C. Nirmal is a distinguished legal educator with more than 41 years of teaching experience and research experience in the field of law. He not only contributed to teaching and research enrichment, but also as the dean law school BHU played a very pioneering role in the all-round development of the faculty of law. During his tenure. Uh, he has restored the prestige and image of the faculty at national level. It was during his tenure that the publication of the H.U. Law School newsletter was initiated. Prestigious Panaras Law Journal was updated and retired. The first international conference and the first Madan Mohan Malvi Moot Court competition. Were also organized during his tenure. He was also he also acted as the second vice chancellor of National University of Study and Research in Law, Ranchi. He successfully shifted the university campus uh, and developed it to create a learning environment for law students by giving a new thrust to. post graduate studies and research program he uh, also sought to make uh, the usp to ask excellence to several initiatives like publishing of the prestigious journal new letters several seminars conferences moot court competitions and other academic event have also been organized during his vice chancellorship to make the campus green more than 1000 trees were also planted in view of his contribution in the field of law he has been facilitated and awarded by all india law teachers congress and kashi jeshwar paisar he has recently been facilitated and honored by Indian Society of International Law Award. So, 
Sir has kindly agreed to spare the time and he is present here. And we are hopeful that uh, we will be benefited and blessed by the burning star, uh, sir. And our second uh, speaker is <coughs> Professor Sonali Singh. He is from uh, Department of Political Science, Panarasun University. He was Ms. Agatha Harrison Fellow at University of Oxford, 2010 to 2012. She was awarded a research grant for senior faculty under the Institute of Excellence Scheme, ESU, 2021 to 2024. She was awarded World Human Rights Promotion Award, 2001, on the occasion of Global Assembly of Educators for World Peace, Environment and Human Rights on 11th and 12th December 2001, New Delhi. She was awarded Dr. Karan Singh Gold Medal, ED Birla Scholarship by GSU, and many other awards. She also received the Best Research Paper Award in 2015 at International Conference organized by SIO and PSU. She has secured first class and first position in MA Political Science, PSU in 1995. Her area of specialization is political theory, art, terrorism studies, Gandhian art, human rights, women issues, and spiritual education. She has published many books chapters in books and articles in national and international journals. She has delivered many invited lectures in national and international forums, namely at St. Anthony's College, University of Oxford, Maulana Abul Talab Ajar Institute of Asian Studies, and Autonomous Body under the Ministry of Culture and Government of India, Kolkata. Karinda Institute of Social Sciences, Gwaneswar, etc. She has 17 years of research experience and seven students have already been awarded PhD degree under her supervisorship. She is regularly invited as political analyst in leading English and Hindi television channels. I welcome you, Madam, here uh, in this gathering and I hope that. Uh, uh, we will be benefited by your wording. Now, I welcome all the students and faculty members present over here and uh, media persons, photographers, and all other persons. Today's uh, program is scheduled to celebrate the Constitution of India. As we all know that the Constitution of India is the supreme law of the nation and uh, this is the living law, this is a living document of the country and uh, in the words of Tenson, this is the grand norm of the legal system of India. So, as far as the Constitution is concerned, today in this way, we are honoring our constitution. We want to uh, pay our tribute to our constitution because this, is, this constitution provides us uh, human dignity, freedom, etc. And uh, overall, this provides the legal framework of the country. So, we generally read in the newspapers that in the neighboring countries there is some disturbance and there is there are uh, so many problems with regard to democracy or parliamentary system. But our system is uh, well, uh, very healthy and it is running well. So we can say that uh, this document should be uh, strengthened further because in the changing scenario. In this globalized world and in the era of uh, technology, 
there are various challenges before our constitution and before us. So, in this context, we have to consider and regard our constitution. Now, we have to hear our speakers on this issue in detail. Uh, with these words, I thank you all. इसके क्रम में आज हमारे जो दो विशिष्ट अतिथिगण हैं उनके सम्मान के लिए मैं अपने टीम सर से आग्रह करूंगा सर्वप्रथम शॉल मोमेंटो और बुके देकर डॉक्टर बी सी निर्मल सर का सम्मान करें आशीष और आप आपसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज सबसे बीसी देना सर का सम्मान और बच्चों से आग्रह है थोड़ा सा जरा हाथ खोल दीजिए ताली लगाने का नाम तो किसी और नाम से नहीं हाथ खोल रहा है बजाते रहिए जब तक सम्मान पूरा ना हो जाए मैं इस क्रम में अपने डीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा और उनकी उनका साथ उनका सहयोग करने के लिए डॉक्टर विभा त्रिपाठी मैम और डॉली सिंह मैम आप दोनों से भी रिक्वेस्ट है एक महिला का सम्मान होना है डॉक्टर सोनाली सिंह मैम का तो विभा जी से आग्रह है आप शॉल पहना के और मोमेंटो रिक्वेस्ट है वो फायदा सर दे दें और डॉली मैम जो है वो कह दे दें प्लीज Thank you, Professor Dean, Faculty of Law, 
Professor Shailendra Gupta. Other distinguished faculty members in the audience, ladies and gentlemen, media persons, and my dear students. At the outset, let me express my thanks to Professor C.T. Upadhyay and Professor Shailendra Gupta for inviting me to this special interactive session on the auspicious day of Constitution Day celebration and giving me the privilege to share my views with such a scholarly and august topic. I am also feeling additionally privileged to get an opportunity today to hear such a great scholarly academician on international law and human rights, Professor D.C. Nirmalji. Sir, I seek your blessings and permission. Whatever little knowledge I have to speak in front of you, and hope you will forgive me if I exceed my boundaries. At the outset, uh, before I begin to share my views today on this historic day, I would like to congratulate all, each other in fact, for the successful functioning of our constitution for about 74 years since it was adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949 and which came into force on 26 January 1950. On this occasion, I take this opportunity to pay my homage to all those great leaders and architects of Indian Constitution, especially Dr. B. R. Ambedkar, who was the chairperson of the drafting committee of the Constitution. To ensure that this historic day does not fall into oblivion, the government of India, headed by Prime Minister Sri Narendra Modi, on 11 October 2015, on the occasion of laying the foundation stone of the R. Ambedkar Statue of Equality Memorial in Mumbai, declared 26 November to be celebrated as Constitution Day. Coincidentally, 2015 was also the 125th birth anniversary of Dr. B. R. Ambedkar. This day is also celebrated as National Law Day. <laughs> so from 2015 onwards, we have started celebrating this day as Constitution Day or Samhita Divas. On this occasion, various occasions, uh, on this occasion, various functions, quizzes, lectures, runs are organized since 2015. And also we take pledge of the preamble of the Constitution which we have done just now. And this year, you all must be aware that the government of India is also issuing certificates for online reading of the Constitution of India. If you go to the government website, you will find that. Now, for the students, I would like to share some interesting facts about the Constitution before I begin my uh, specific uh, ideas, which I want to share with the August audience today. You must all be aware that it is the longest constitution in the world with about 146,385 words. It took about two years, 11 months, and 18 days to draft it. It was handwritten by calligrapher Prem Bihari Narayan Raizada in a flowing italic style. And there are three original copies of the constitution which is preserved in the helium case box in the Library of Parliament. The pages are bound together in a black leather with beautiful gold patterns. And each page of the handwritten document was decorated by artists like Devar Ramanavar Sinha and Nandla Ghost from Shanti Nikhil. Now, as we already know, that one of the most important purpose or the significance of celebrating this day is to promote constitution values among the citizens, as has been declared by the government of India also. But I feel that there are certain other significant 
objectives also, which are served by celebrating this day. First, to learn and educate ourselves about the objectives, provisions, articles of the Constitution, and the political and historical background of the making of the Second, to acknowledge the contribution of great leaders, the architects of Constitution, the members of Constituent Assembly, and their efforts in the framing of Constitution, and the hurdles faced by them in their endeavor. Third, in light of the goals and objectives of the Constitution, to introspect how far we have achieved, to what extent our Constitution has succeeded in achieving the goals for which it envisaged, and what can we do in future to better realize the values and goals of Indian Constitution. And fourth, in face of emerging socio-economic challenges and crises, how the values enshrined in the Constitution are more relevant than in the past. So these are some of the important points which I felt. They illustrate the significance of celebrating this day, besides inculcating Constitution values among them. Now we all know that the table of the Constitution establishes the primary goals and objectives based on which the Constitution has been prepared, and it also aids in the legal interpretation of the Constitution where the language is understood. So basically, if we study the preamble of the Constitution, it helps in understanding the sources from which the Constitution is derived, besides the objectives of the Constitution on which the entire political system has been established. The importance and utility of the preamble of the Constitution has been established by various judgments of the Supreme Court, we all are aware, where the supremacy of the Constitution and its essential features has been specified in many important cases like Golaknath versus State of Punjab, the Keshav uh, Ananda Bharti case versus State of Kerala which rooted the basic structure doctrine or the essential features of constitution, which cannot be amended by parliament. Now, it should be remembered that constitution is an ethical document also. It is not simply a document which illustrates how the power or structure of the government is to be organized, but it also formulates a common constitutional ethic to be followed by all individuals and groups living in India. In the words of B.R. Ambedkar, I quote, Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life. I think it is what you Now, since I am basically a political theorist, so I thought of interpreting the uniqueness of the Constitution of India from a theoretical perspective, at the same time highlighting to what extent we have been successful in achieving those values or goals which are enshrined in the preamble of our constitution. My objective is also to highlight that under how much contradictory conditions and challenges our constitution makers have the acumen and insights to establish such goals and objectives and which I feel is the primary reason why our constitution has passed the test of time and could withstood many crises like change of government, the, the problem of emergency, wars, pandemic, etc. And it could work very well and could respond to the challenges in future also, I believe. So, I feel that one of the, like our Indian constitution has many unique features, but it is not possible to elaborate on all of them, but I have identified certain features which I feel that they are very prominent and they constitute the core of our constitution. The first is the indigenous nature of our constitution, or we can say the people's constitution. Now, in the opening session of the Constituent Assembly, the words of Mahatma Gandhi was reiterated which I would like to quote, India must shape their own destiny. 
that only in the hands of Indian should India uh, that only in the hand of Indians could Indian become herself. Swaraj would not be the gift of the British Parliament, but must spring from the wishes of the people of India as expressed through their freely chosen representatives. Now, regarding our constitution, one of the great eminent scholar, Granville Austin, he remarked that, that this constitution provides Indians with an India made constitution. Its indigenous nature has been the major reason for the constitution's success. Indians have been less likely to follow the constitution and more likely to view it with pride, both because they themselves create it and because having written it themselves was better suited to their needs. Unquote. Now, this is important because people have been subjected to colonial rule for a long period of time, which has completely shattered their self confidence and which made them unable to stand up and shape their own destiny. Though Indian constitution has borrowed many features from various other countries of the world, but I would like to stress that values like freedom, equality, justice, democracy, sovereignty are not exclusively Western concepts. They are very much present in Indian culture and tradition and they are universally recognized as common good. Also with regards to the institutional features borrowed from other countries, it has been found that it has worked very well and it has scattered to the contingencies of time. Now, a very interesting comment has been made by Professor Maurice Jones regarding the working of Indian constitution since its inception, that the institution of constitution has accommodated to the language of Indian culture. Further, Indian constitution is a people's constitution because we all know that it has been accepted and worked out by the people of India. And the constitution may have been drafted in paper, but its life and blood has been provided by the people of India. The constituent assembly has also derived its power from the people of India, though it was indirectly elected, but still it was quite representative in its character. The words in the preamble, we the people of India, do hereby enact, adopt, and give to ourselves this constitution clearly illustrates this fact. Now, the second feature which I feel is a very unique feature is the unique experiment which was conducted in bringing social and political revolution through political means unlike West. And many scholars, they predicted that Indian constitution will fail. Right? The constitution of India was considered a unique experiment because legal and constitutional means was considered or was used to bring about reform and transformation at social, economic and political level. In contrast to this in the West, the social, economic and political grounds were very propitious for the reforms or for the constitution to be made and formulated. Since India was lacking in terms of many features of Britain's political and social and economic structure, like the level of literacy or the level of development or in terms of the homogeneity of the population in terms of race, class, caste and other divisions. So this was the, one of the challenge before the constitution maker that how to establish democracy in an environment which was unqualified for its existence. Therefore, many Western scholars predicted that the Indian constitution will fail in the succeeding year. But I would like to quote Philip Pratt, a British thinker and political activist, who declared that I quote, the Indian constitution is in its main outlines a liberal constitution. And to be imposed upon a society which is not a liberal society and cannot be expected to make such a constitution work, unquote. Similarly, the colonial powers believe that the US attacked India because the level of literacy was very low. We have the report of India Statutory Commission 1930 and the report of Indian Franchise Committee 1932, which remarks that 
because of the widespread illiteracy, universal adult franchise cannot be adopted in India. But both Gandhi and Ambedkar have vociferously supported for the universal adult franchise. And I'm going to quote Ambedkar again because that illustrates the objectives of why uh, uh, the universal adult franchise was adopted in spite of the fact that conditions were not fertile for it. He said, the exercise of popular government is itself an education. Enfranchisement itself may be precisely the stimulus needed to awaken interest. Unquote. So the objective of the architect of the institution was to educate and initiate changes in the society and political arena through institutions and legal methods. Ambedkar again states that democracy is not simply a form of government, but it is to foster among society a mode of associative living and a conjoint communicative experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. So this reverse process of social and political transformation of or revolution, which has been started by the architect of our constituent assembly, have worked well in India as we know that if we now evaluate, we find that India has emerged as the biggest democracy in the world, successfully conducting elections and providing stable government with minor exceptions. Now, there has been remarkable increase in access of underprivileged caste groups and also women in the political, economic, and social sphere, which was previously unthought of. It is not that the discrimination has ended. But now there is heightened awareness about such issues. Now we have legislative and also institutional measures to prevent such atrocities and also address such, uh, you can say, events. Now the third feature, which I believe is the way in which our constituent assemblies, when they were trying to prepare or draft the constitution, in that fostering collective consciousness amongst diverse populations. Now, it is well known fact that India is a land of diversity with different caste, language, religion, creed, interest, etc. Now, the goal of achieving independence from the colonial root could unite us. But what is going to unite us after independence? We need a certain common goals and certain a consensus decision making which could unite us beyond achieving independence from colonial rule. Constitution aimed at fostering this collective consciousness and belongingness and the collective decision making moving beyond individual interest and aspiration. Now to illustrate in the preamble the word freedom, equality and justice are not mere words but they are a comprehensive vision of common good for all Indians and a common ethic that includes a common public morality. Now, it is not simply that our constitution has aimed only at thinking about collective consciousness, but it has given sufficient attention how to maintain diversity, how to maintain pluralism. Our constitution acknowledges that all of us need not have a uniform way of, of good life. It recognizes that India is a diverse country and there are multiple conceptions of good life and many ways of finding ultimate self fulfillment. Now, we know that related with this freedom is the freedom to achieve our own conception of good life and the idea of religious freedom illustrates this fact which aims at we are pursuing our own conception of good life, our own religious faith in ways we want to do it. Now, if you see the composition of constituent assembly, it was also highly, you can say, representative and diverse in nature. Out of the 20 most influential members of the assembly, we find that they belong to different castes, religion, then political affiliation, educational qualifications, etc. And these diverse experiences and viewpoints have really enriched the, the writing or drafting of constitution. Now, a very notable political theorist, we all know, here, Professor Rajiv Bhargav, has underlined why 
the diversity is important for India, and that helps us in understanding why our constitution makers have stressed so much on preserving and enriching the diversity of India. And the first reason which he maintains that human beings actually benefit from more diversity and rather than uniformity. And the reason being that no person can develop the entire range of thoughts, practices, and goods necessary for survival and nourishment. It is only by having diverse interests, diverse groups, and interests, skills, there we can evolve a sustained, collective, intergenerational living. And he said a very important thing that just as biodiversity is essential for the survival of the ecosystem, similarly, the cultural diversity is also essential for the survival of humans. Besides that, India has a huge historic tradition of cultural diversity, which talks about uh, peace, their mutual respect, and peaceful coexistence. These values of cultural diversity and peaceful coexistence have been successfully incorporated by our constitution makers in the constitution of India. Here I would like to add that any attempt by any groups or state to suppress this the diversity will in fact, the Constitution has enough safeguards to protect this diversity. But it is ultimate the people who has to understand the importance of diversity and they have to eternally be vigilant to protect this important aspect of Indian society. And the fourth important feature or the uniqueness of Indian Constitution, which I agree is very important, is they have tried to build democratic spirit in a hierarchical society. Building democratic spirit in a hierarchical society. At the time of independence, Indian society was hierarchical. It was divided along multiple <coughs> caste, religion, class, language, and it was a challenge before the constitution to build a democracy not only in the political sphere but also in the economic and social sphere and also at the individual level. At the political sphere, it provided representative democracy at its best time, but you know that without economic and social democracy, political democracy has very limited meaning. Therefore, we had developed the concept of welfare state and infused by the directive principles of state policy enshrined in the constitution. But Dr. Radha Krishnan has rightly emphasized the importance of social and economic democracy along with political democracy when he said, I quote, poor people who wander about find no work, no wages and staff whose lives are a continual round of sore affliction and pinching poverty cannot be proud of the constitution and its law. Even in the working of constituent assembly, we see that this democratic spirit was maintained where the issues were democratically debated because it was made up of men of strong mind and leaders who were particularly democratic in character and responsive to the needs of others. All the leaders, notably Pandit Jawaharlal Nehru, then Sardar Vallabhai Patel, then Rajendra Prasad and Azad, were people of high stature, great intellectual ability and practical experience. Now Nehru said, I go, the constituent assembly is a nation on the moon. Blowing away the shell, of its past political and possibly social structure and fashioning for itself a new garment of its own nature, unquote. In the present time also, there are multiple hierarchies still prevalent in the society across class, caste, and religion. In spite of the many significant achievements which we have made since the inception of constitution, but we have a long way to go before we instill the democratic spirit in the people, and I think that Constitution Day is celebrated for this purpose. Next, I would like to highlight a very important feature of Indian Constitution, which is the significance of the word republic and how the reduction or shrinking of the public sphere is a threat to our democracy in the present time. Now, the word republic in the preamble is derived from the Latin word which means res publica, which means public life. Which means that the people in the public life 
have an opportunity to put forward their dreams. They can articulate their interests and think about the, the, the good of the community. And the laws are formulated by debate and discussion. Therefore, a republic is governed by free and open discussion and a, uh, and a republican tradition emphasizes the importance of citizens. <coughs> now, to be a citizen in a republican country means that I can express an act view. Now, for the republican lovers, the political liberty does not mean unbridled freedom to do anything one wants, but to live by laws made by citizens themselves and explains why the republics have a constitution which is developed by the deliberations and discussions by the citizens. Therefore, the phrase in the constitution, we the people, is central to uh, the republican constitution. Besides that, in a republic it is essential that people should be continuously vigilant about uh, the uh, they should be vigilant about protecting the constitution and they should act as a safeguard against anyone who is trying to, to degrade the constitutional provisions. But unfortunately, since independence to the present time, we find that there has been significant reduction of public space. But meaningful, open, transparent, and constructive deliberation and discussion can take place. Rather than citizens acting as delib active deliberative agents, they are becoming passive receivers of media formulated narrative, which is influencing their opinion. Now, there is significant reduction of critical inquiry and reflection required for deliberation in a democracy. Now, the fifth unique feature which I would like to highlight is the attempt by the constitution makers to establish freedom, equality, and justice in an unequal society. Now, various freedoms have been guaranteed by the Constitution as enshrined in the preamble, freedom of thought and expression, opinion, then freedom of faith and worship, and they are protected by various rights enshrined in part third of the Constitution in the fundamental rights in Article 19, Article 25, Protect Safety, all other that. Now, freedom are necessary for protecting human beings for various forms of of subjugation, whether political, economic, or social illusion. Now, in the Republican political setup, where everything depends on deliberation, discussion, dialogue, and, and, uh, and consensus, freedom of expression and opinion is very, very important. Since India is a diverse country, so naturally there will be diversity of opinion, and there will be conflict of interest, and the necessity is that people should should actually sit together and amicably resolve all the uh, all their conflicts and come to a consensus. Now, when we talk about the freedom to express our opinions and ideas, then we must also remember that we also have a duty to protect the freedom to express, which is uh, which actually belongs to others also. Here, I would like to quote French writer Voltaire. Voltaire said very beautifully, I detest what you say, but I will I will defend to the death your right to say. However, in the present times, this right to freedom of expression is subjected to manipulation by media and various online platforms. In the age of internet technologies and especially artificial intelligence, human intellect is subjected to multifarious influences. Human intellect has not only expanded by the use of artificial intelligence, but it is also been diminished and, and subjected to manipulation in multifarious ways. Also, state has been at times imposing various restrictions directly or indirectly on the right to freedom of expression and opinion of the individual. The individual single entity cannot protect against the tyranny of the state. It is the constitution which provides a collective shield or bulwark against the such type of theoretical objectives of the state or any institution. Similarly, when we talk about the equality, equality has been very emphatically implied. It, it has been beautifully, it has been emphasized in the preamble of the Constitution 
and concomitant to that, various rights have been enshrined in the fundamental rights and directive principles of state policy. No, there is no doubt that because of these provisions and the actions taken by the subsequent government, caste, gender, based inequalities have decreased. But I would like to point your attention to the rising class inequalities, which is an alarming trend when we talk about the importance of equality. Now, I would like to quote some figures to illustrate the class inequality, the varying class inequality in the present time. The share of top, the share of top 10% of India's population in total income rose to 56% in 2019 against an average of around 30% in the 1980s. And the bottom 10% of the country's population earned barely 3.5% of the total income. According to World Inequality Report 2021, average annual income in India stood at Rs. 12,4200 and the bottom 50% of the population earned only Rs. 53,610 while the top 10% earned an income that is 20 times higher at 11,66,520. Besides this, there is another form of rising inequality, which is the technological inequality or digital divide, which was evident during the COVID pandemic. Now, the inequality, whether it is social, economic, political, or digital, it creates avenues of exploitation and injustices. Another important aspect I would like to draw attention is towards political equality, which is enshrined in the constitution. Now, as per the freedom of uh, of uh, political participation, anybody can, uh, get, besides having the right to vote, one can contest election and one can occupy any public offices. But keeping in mind the the number of karodpati and the criminal background candidates who are getting the tickets and who are having more chances to win election, it is very alarming that how the common people can enjoy this right or the right to equal opportunity in terms of exercising right to political participation. So is there any equality of opportunity when it comes to exercise, uh, when it comes to exercising political right to participation? I left this question before you. Similarly, when we talk about the third important core of our Indian constitution, which is justice. Now, justice, yes. Now, justice, just like equality and freedom, has been enshrined in fundamental rights and directive principles of state policy. The 42nd Amendment Act has included the word socialist, besides various <coughs> articles and provisions of constitution, have ensured that justice in political, economic, and social sphere are achieved. We have been successful in achieving social, economic, and political justice to multifarious levels. There is paucity of time. I have already got a chip to summarize. So, but I would like to draw your attention to the environmental justice towards which we are not giving so much attention. And here, the sustainable development goes outlined by United Nations has provided a roadmap which can help us in bringing about justice in not only social, economic, and political sphere, but also in other areas of life. Now, at the last, as Professor Sifu Padhanti has rightly pointed out, that our constitution is a living document. Now, a living document means that this document, it is just like other living organisms, it grows, it transforms, it evolves, and also it prospers with due care and nurturance. And also the constitution is living when it is able to respond to the challenges and crises of the time. And I'm sure our constitution has modernized and has been able to face the challenges very beautifully since its inception. And this is uh, very evident from the fact that the number of amendments shows that how easily our constitution can be amended. And this also illustrates that how our constitution has been responsive way. Multiple important amendments have been made, and we all are aware of that. Here, I would also like to mention the important role of judiciary and the various important judicial pronouncements which has helped in redefining various provisions of the Indian Constitution and 
we have to be thankful to the judiciary also in reinterpreting and in the evolution of constitution of India. At the last but not the least to conclude, when we talk about when we evaluate the working of Indian constitution, I think the words of Dr. B. R. Ambedkar is very difficult. Because ultimately, it is the people who make any constitution success or failure. And he rightly said that, however good a constitution may be, if the people are bad, then it is going to be bad. But if the people are good, even if the constitution is rejected, they will make adjustments and they will make reform. So therefore, he said that it is futile to pass any judgment upon the constitution without reference to the part which people and the party which reform are playing in the actual working of the constitution. Further, there is lack of constitutional values and ethics amongst people in their thoughts and behavior. This is an alarming uh, thing which I find. People, many people do not understand the true meaning of democracy or secularism. Most of us are not aware of, about the fundamental rights enshrined in the constitution. I am not talking about the people who are sitting in this law. They are very well educated and learned people. I am talking about this, the people who are on the streets. Now, we have to understand the value of right to free speech in a democracy. We have to understand what harm does the collapse of institution bring about. What are the implications of role of money and criminals for, for democracy? What will happen if media is not functioning in a neutral and objective manner? What are the implications of fake news and false narratives for democracy? These are the questions for which we have to uh, sit and uh, and we have to find answers for this question. So there is need for educating the citizens at family, schools, and university level, and the constitution reminds us of this duty. Now this day should not be celebrated as mere tokenism, but really concerted efforts should be taken at multiple levels so that the ideas of constitution can be realized. Many of the scholars at multiple times have challenged the relevance of the constitution and we have said that it that there is need for significant amendment to the constitution. To such arguments, I would add that the values which are embodied in the constitution, they are universal and eternal in nature and are applicable across all ages. They are certain common values which are needed for sustaining nation, community, and the entire planet. Like we have certain important values which are needed for sustaining the nation. We also need certain values which are which are needed for sustaining the humanity and ultimately for sustaining the planet. So therefore, at the last, I would like to quote our own, our honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, who said on uh, one of the occasions of Constitution Day celebration, I quote him, I believe that a government has only one religion, India first, a government has only one holy book, our Constitution, a government has only one kind of devotion towards nation. Thank you very much. Thank you, you ma'am. Without wasting any time, and it was a very elaborate lecture by you. Somehow, to be positive of time, I had to give you this blind check. It was an order check, but sorry for this, for the protocol, please. Uh, I Guru, so the BC Nirman Sir ko Anupit Karthan, you have to wish Professor Sami, Professor Karen Sivagupta, Professor Ajahn Sivato, Mr. Kai, the District of Yapakan, or Katakan. I hope you meet me here. We create a handsome and hard work on our own. Or the Professor Karen Gupta, Mr. Kaha, the Akuana here. तो मैं समझ नहीं पाया मुझे कुछ ये आना है तो उन्होंने कहा कि अध्यक्षता कर तो हमने कहा कि ये तो बोल अध्यक्ष को कुछ बोलना होना नहीं 
अध्यक्ष केवल चिंता है और सुनने के बाद एक लाइन दो लाइन को देता है तो चिंता हो जाता है लेकिन फिर भी जो है आने के समय मैंने सोचा कि कुछ तो औपचारिकता पूरी करनी ही पड़ेगी वरना इन्होंने साल दिया मेमेंटो दिया तो कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा और जाते समय मैंने कहा भी था पिछली बार कि बुलाना हो बुला लो मुझे चाहे किस वक्त मैं गया वक्त नहीं काम आ रहा सब स्वतंत्रता के बाद ही जो है और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में तो सब कुछ वो कहना है जो आज की तारीख के लिए जरूरी है लेकिन कुछ मुझे भी अपनी औपचारिकता पूरी करनी है तो पहली बार जो है मैं कुछ लिखा हुआ मैं आपके समझ सुनूंगा और उसके बाद समय के अनुसार जो कुछ भी होगा हम अपनी बात कहेंगे मैंने जान बुझ करके अंग्रेजी में नहीं शुरू किया क्योंकि तो अंग्रेजी भाषा में कुछ लोगों को विशेषता भी होती है और तीन बजे के बाद जब कोई कार्यक्रम आता है तो वो नींद में आ जाती है अध्यापकों को पहले भाग जाते हैं तो आप दोनों तरह की कदरवाई बाकी की जगह वी आर हियर Nehru, in his famous wish with Lakshmi speech, said that a moment comes which comes but rarely in history. When we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation longs the praise finds utterance, a nation longs the praise and exploited. Had finally found a march deserved freedom. It was as much a moment of rejoice as it was a moment to rethink the past to build a future for which every Indian had aspired and had fought for during the freedom struggle. There was hope and aspiration in the air. The Constitution of India. Had imprints of the past as well as an omnipotent desire to wipe every tear from every eye that pervaded the fabric of the constitutional text. It was also a reflection of the lessons that India learned during her freedom struggle. The Constitution of India, in its journey of seven decades or so, has been able to a large extent. To overcome some of the still bottlenecks, the still bottlenecks that seem to strike the smooth working of our democratic constitution in the beginning. Given the pluralistic nature of social fabric of India and the conflicting and often intersecting interests of different sections of the society, 
And this is one of the aspects of our constitution that make it unique and noteworthy. Did much change even after had framed, we had framed our constitution with a preamble of pledge to secure justice, liberty, and equality. Passage of seven decades or so has made many of us look often as to where we are heading in a world confronted with vices of varied nature. The past which was supposed to be our guide in our post-colonial life to help us realize our dream of a better life continues to be present in some form or the other. The widening rift depth between has and have not and the growing sense of dissatisfaction with the prevailing system has become the order of the day. Constitution is a fundamental law of the man. It contains both the rights and duties of citizens. It also outlines in detail the directive principles of state policy. What happened prior to framing of constitution began even what was happening outside the constituent assembly. Entrusted with responsibility, greatly influenced the test and texture of the constitution. The freedom struggle has taught, has taught the framers of a few good relations as to what was to be guarded against in what was to be society that has gained political freedom, but to which remains plagued by force of social economic and religious biases. It remains a sad reality of Indian society that amid the growing prosperity of selected flow, there continues to abound stories of deprivation and social marginalization and sub alternative a solemn reminder of the true nature of our progress. The post-colonial legal system of power, which has its roots in the colonial and oppressive part, seems to be working smoothly, but there is always a section of the society that looks often to efficiency and effectiveness of the constitution that we adopted some six decades ago. In such time, it is important that we remind ourselves of the transformative character of our constitution and the pledge that we, the people of India, took on 26 November 1949. We have traveled miles towards fulfillment of constitutional expectations to go. There are miles to go to go before we wipe tears from every eye, as Gandhi would say. As he said, a transformative constitution has been described as a political but non-violent vehicle, grounded in law, intended to achieve radical social change through the enactment, interpretation, and enforcement of the Constitution. According to Kate, the goal of this transformative process is radically, is to radically shape the country, political and political institutions, and power relations, prodding them towards democracy, participation, and egalitarian justice. As Justice A.M. Convincer, in your state, the whole idea of having a constitution is to guide the nation towards a resplendent future. Therefore, the purpose of having a constitution is to transform the society for the better, and this objective is the fundamental pillar of transformative constitutionalism. At a time, when we celebrate Constitution Day, we should see the efforts in mind. So this is the opening statement.
नाउ ये जो एक औपचारिकता थी उस औपचारिकता को मैंने पालन कर लेकिन इतना बोलने से कुछ नहीं होता आपको यह समझना पड़ेगा कि संविधान हम क्यों मनाते हैं आज संविधान को बदलने की बात हो रही संविधान की जगह हम मनुष्य ले आने की बात हो रही अभी किसी ने एक मोबाइल पर किया नहीं कर पाया कि संविधान में तो ऑलरेडी एक हजार तक हो चुके हैं तो किस संविधान की बात कर रही तो मुझे याद आ रहा है इमरजेंसी के बाद दौरान बयालीसवा संविधान तो सुधा हुआ है और पार्टी वाला ने उसमें लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन डिफेल्ड एंड डिफाइड और उसका जवाब डॉक्टर एवी सैयद मोहम्मद लिखा आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हैज एंड हैज नॉट इसलिए मैंने वो यूज किया कॉन्स्टिट्यूशन दो लोगों के लिए है जो बहुत संपन्न है जो बहुत संपन्न है उसे कहते दो है लेकिन उसके बाद भी बहुत संपन्न है तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हैज एंड फॉर हैज नॉट बहुत से लोग जो गरीबी रेखा के ऊपर उठा दिए गए थे वो फिर से गरीबी रेखा के नीचे देख दिए गए ये कहते हुए कि यह अमृत काल है मैंने पूरा था कि जिसमें पता था जिस नदी का भाई किसी देश के कानून कटे नहीं हुए हर आदमी अपने घर से जो है इतिहास रचने की कोशिश सफल हो पाता है नहीं हो पाता है हिटलर की कैटेगरी में जाता है मुसोली के कैटेगरी में जाता है गांधी बनता है नेहरू बनता है बुद्ध बनता है उसके उसके बाद सावरकर जो है वह भारत के इतिहास में हजार सत्र बनना चाहता लेकिन वो नहीं बनता क्योंकि तो जनता उनके साथ है और इसीलिए कभी कभी दिलकर जी की बात आती है कि यहां सब खाली करो जनता तो जितनी है अभी हम संविधान को जब हम देखते हैं अपने मेरा अपना मानना यह है कि हिंदू धर्म जो है एक अम्ब्रेला रिलीजन क्या है धर्म जिसके अंतर्गत तमाम मत मतांतर शंकराचार्य ने कहा जो है नाथ लेकिन उन्होंने भी कहा पंचायत जिस देश में पैंतीस करोड़ देवता जी हूँ उस देश में रिजन के बना कोई नहीं रहता जब मैं दिल्ली गया था तो पहले तो देखा गोल्ड इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी में यह कब तो से हो गया अगर इसी तरीके से कहना है कि मैं यू से रहे इंडिया इज मदर ऑफ सेकुलर हमारा जो सेकुलरिज्म है जिस देश ने जहाँ पर तीस साल तक धर्म के नाम पर ईसाई वर्ग के दो समूहों में लड़ाई होती रही और अंत में जाकर के सिटी ऑफ वेस्टफालिया से उत्तम उस देश में सेकुलरिज्म होगा वहां पर जहां पर गैस चैम्बर बनाए गए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के आधार पर उनको भाग दिया गया इंक्विजिशन किया गया वहां पर जो है वो आपका होगा तो इसलिए पहले हिंदू धर्म को समझ लीजिए मैं मैं रिलीजन नहीं बोल रहा हूँ धर्म नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर आप जो है वो कुमार जी है इन्होंने रेडी हालांकि हम लोगों का जो है राजनीति में हम जो है नाइनटीन एटी फाइव के कॉन्फ्रेंस में जो गए थे हालैंड में तो इटली के प्रोफेसर थे कबला देशी तो उन्होंने मुझसे पूछा 
do you have any system of human rights? So human rights to many Pradhaka Gora Zoti Sarishnara, Ekte Zoti Sarayata. Ameta Kiyasa Tawakitra, Amai Ipukyata, Kiyamariya human rights nahi, Ayo Kupinko Gora Zoti Sarayata. So he said, Aap Unko, Jaraisa Bote Probleet Nahi Hoga, Jis Dez Me Ganga Bhati Hai, का जो टाइटल सांग है उसी को खाली आप दो तीन चार बार बुलाना चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि भारत क्या है भारत को समझने का इतना ट्रिक छोटे में समझाया गया बेराल मुझे याद है कि मासिक कुशल में पांच चीज तो है पंद्रह मिनट राइट भी रूमर राइट है तो मैं कह रहा हूँ ये है और इसको मासिक में राइट ह� तो उस समय तक रूमर राइट और पंजाब मिजर राइट का झगड़ा चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हल किया। जिस वर्ड का जो इंटरचेंज है, तो अगर संविधान को समझना है, तो मैं मैडम को जो है रूमर राइट की एक्सपर्ट हैं, आपको रूमर राइट के एंजल से भी उसको देखना है। अब इसके आगे का हमको बढ़ना होगा तो दो तीन बातें और बता दिया एक तो बहुत पहले कांग्रेस की मिनिस्टर थी मोहित मोचना की रोई तो किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं उसी हाल में हमने जीने की कसम खाई है और तीसरे की अदालत में पत्थर की गवाही है कातिल ही मुहाफिज है कातिल ही सिपाही है आज जिस हालत में हम रह रहे हैं आप लोगों ने तो भाग भाग मेटा का नाम सुना होगा अतोगा मस्जिद के एक प्रोफेसर का नाम सुना होगा वो लोग ये क्लीन दे रहे हैं तो निकाल दिया गरिमा दिया है कि उनके खिलाफ यूएपीए और ये सब नहीं चल रहा है पता नहीं चल रहा है तो अगर ये हालत है तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि हम हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे वो जो है टेगोर का लाइन है वे where knowledge is free, where the world has not broken up into facts. अगर कोई शासक जनता के खिलाफ भय का प्रयोग करके सत्ता में रहने की कोशिश करता है, तो वो शासन करने के अधिकार को खो है। और इसलिए एक और भी चीज़ का है, when the people when the people fear the government, there is tyranny, and when the government fear the people, there is liberty. आप लोग किसके साइड में हैं? Liberty के साइड में हैं? या जो है चरणी के साइड में ऐसे भी लोग तो आम हैं जो कहते हैं कुल भी हो जाए ना मिट्टी बिना रहे तो रहे लेकिन एक बात और आपकी मार्टिन लुथर की बुलियर ने कहा कि वाइल इन जस्टिस इज डन इन यू रेड इटी डन इन जस्टिस इसका मतलब क्या हुआ जो रूमर का है डिफेंडर का जो बोल रही है कि बात जो है मैडम कर रही थी वो बात हम आपसे सहमत हो ना सहमत हो लेकिन आपसे बोलने के अधिकार को जब आप चाहेगी तो हम आपको उसके साथ खड़े रहेंगे ये बोले तो हियर इज द रोल ऑफ रूमर राइट डिफेंडर और रूमर राइट डिफेंडर कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंडर का वो जब कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे ही नहीं तो आप सेवा जेनर पांडे की किताब या जीवन से पढ़ने से 
कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं था ये अप्लाइड अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन है अपन ये ईड देखी ला के लोगों की बड़ी समस्या है उनको केवल ला का ही सब्जेक्ट पढ़ना होता तो कोई दिक्कत नहीं उनको हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी याद होना तो जब आप पढ़ेंगे तो जैसे मैं आपको दो किताबें बता रहा हूँ उसको आप पढ़ सकते हैं जिफर लेट की किताब है मोदी इंडिया तो मोदी इंडिया जो है उसको पढ़ लीजिए आप लोग को समझ में आ जाएगा वह जो है और उसका कैम अकेले मैंने उसका उल्टा अगर पढ़ना है तो पुरुषोत्तम मगरवार की किताब है कौन है भारत माता पता नहीं पड़े कि नहीं है तो दोनों तरह की किताब है अभी जो है आपको पता है रूल ऑफ लाभ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक लक्षण क्या है रूल ऑफ लाभ रूल ऑफ लाभ क्या है कोई बता पाएगा रूल ऑफ लॉ हैज बीन रिप्लेस बाय रूल ऑफ बुलडोजर एक नॉर्मल माना जाता था वो नॉर्मल बने सुप्रीम कोर्ट का जज करते हैं ये तो ठीक नहीं है लेकिन करते कुछ नहीं और इंडियन जनरल ऑफ इंटरनेशनल आर्ट लेटेस्ट चीज को में आया है बहुत अच्छी आर्ट कि किस किस जजेस ने गवर्नमेंट के पक्ष में निर्णय लिया तो रिटायरमेंट के बाद से कौन कौन सा बड़ा हुआ था ऑन द वन हैंड वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल ऑन द अदर हैंड वी फाइंड दैट मेनी सिटी सुप्रीम कोर्ट जजेस प्ले फॉर हाई कोर्ट ऑफ द जज तो गवर्नमेंट को जान रही है और कुछ लोग होते हैं ग्लो हार्ट ग्लो कोल अब मैं नहीं बताऊंगा कौन सा चीज जैसी लेकिन आप समझ लीजिए कौन वो कहते हैं कि मैं आप देख लूंगा मैं आपको बता रहा हूँ समझ लीजिए जैसे तुम्हारी कहा तो किसी बंगाल बंगाली में सारे होते अब आओगे तो मारेगा आओगेगा तो मारेगा तो ये सब दूर नजीर है आप नौजवानों के लिए सबसे खराब इनार जब रूल अब बुलडोजर से काम हो जाएगा रूल ऑफ लॉ की जरूरत ही नहीं रहेगी तो तो ना जो है वकील की जरूरत होगी और ना तो न्यायालय को हो जाएगा तो इसलिए दो तीन और प्रदर्शन आरोप हो जाता है एक जो है इशार आशीमोह इशार आशीमोह राइट विंग कोर्ट से संविधान के जरिए जो है सत्ता में और राष्ट्रवाद की बात बात करते करते जो है वो सुपुलिटी बन कर गया तो आपकी मऊ ने ये लिखा कि वैन पैट्रियाटिजम इज कंसिडर्ड वन स्टूपिडिटी इज कंसिडर्ड एज पैट्रियाटिजम इसलिए जो अंत वक्त आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत समझदार लोग हैं दे आर वेरी वाइट और जार्ज ऑर्वेल ने लिखा In time of the session, lies and rhetoric to speak to the gangsters. When you are in the world, when you are in the world, then in such a city, you will find the most important thing. Okay? Now, what is the 
ये स्थिति आ गई है किसी ने कहा फेक न्यूज फेक न्यूज तो मैंने कहा न्यूज तो यही होता है क्या होता है अब कल पता चला कि डीप फेक न्यूज भी है डीप फेक न्यूज मॉर्निंग कंट्री घर का कैसा है मीडिया की दूरता हो गई और की सूचना जो एजेंसी है उसकी दूरता हो गई खैर यह पहले भी हुआ है अभी भी हो रहा है तो इस पर आपको विचार करना है कि आज हम संविधान दिवस बना रहे हैं वह केवल एक औपचारिकता है यह संविधान पर आसन खतरा है मतलब हद यह हो गई कि किसी ने कहा पनौती है पनौती वाले क्या होता है तो फिर हमने गूगल डिक्शनरी देखा उन्होंने कहा कि अनलकी होता जी तो जब यह हो गया तो इलेक्शन कमीशन हमेशा सोया रहता है जनरल ऑफ फेडरल स्टडी वह है कि गुड गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट एंड गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो कौन से जो है मूल्यों को प्रोत्साहित करना हो मेडिकल करना हो अगर हमने भी कहा हो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपको सही तौर देखे क्या आज अपोजिशन माने होता है आपको नहीं माने इनमी एक जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी का देख लीजिए एक आज की सरकार और आज के जो है विरोधी दलों के नेताओं के साथ अगर आप मिशन ही नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी कहा अगर इम्पोर्शियल जो है आपकी मीडिया नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी कहाँ से रहेगी अगर इन इंस्टीट्यूशन हैं तो वो नहीं रहेंगे निष्पक्ष तो आपकी डेमोक्रेसी कहाँ है तो इसलिए जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान को तो पढ़िए डॉक्टर फैजान मुस्तफा जो है आज की तारीख में अप्लाई कॉम्पिटिशन उनका जो है यूट्यूब भी है और जगहों पर भी जाता है अलावा थोड़ा सा मार्ग से भटक गए हैं और जब वो मिलेंगे तो मैं उनसे कहूंगा भी लेकिन पूरी मिलान जाना चाहिए थोड़ा उसको भी आप मेरे दीदी वसु की किताब में पहले भी था वर्षी नौकरी आप आज पढ़ रहे हैं अब जैसे मैं एक दो और जानूंगा उसके बाद फंडामेंटल राइट और अम्बेडकर ने कहा कि ये दोनों बुझाए हैं और नियमोल में जो दिया हुआ है वो फंडामेंटल वैल्यू फंडामेंटल ह्यूमन राइट वैल्यू उनके रियलाइजेशन के लिए दो विधाएं हैं तो आज तो जब वो आज को लगाने में सकते हैं तो एक आता है तो होता है राइट टू इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी का तो आपको पता है तो सही क्या है क्या हो रहा है किसी के ऊपर जो है सौ सौ मुकदमा हो जा रहा है किसी का नहीं हो रहा है तो राइट टू इक्वलिटी रूल ऑफ लॉ का जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और जब आप पर्सनल लिबर्टी पढ़िए तो एक एक गोपालन में नूर नाम बिहार में जो आज में उसको पढ़िए और फिर जो है खाना का जो आया एडीएम जबलपुर में उसको देखिए तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि लिबर्टी क्या है राइट टू लाइफ का क्या मतलब है हमारे यहाँ तो सारे मौलिक अधिकारों के सीजन का दो आर्टिकल ट्वेंटी वन हो गया लिबर्टी पर भी जो है जो पर्सन लिखा है वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड 
equal that they are endowed by their creator this certain inalienable right among these are right liberty and the pursuit of happiness agar liberty nahi hai to kuch bhi nahi आधार कार्ड अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप आदमी नहीं शुरुआती दौर में हम लोगों को कहा जाता था ह्यूमन बीइंग है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में अर्जुन सिंह आए तो उन्होंने ह्यूमन बीइंग को कह दिया ह्यूमन इकोन और अब जो गवर्नमेंट आई भारत की आइडिया पहले का ही था इन्होंने कहा कि यू आर नंबर आदमी आदमी कुछ नहीं है युवा नंबर नंबर नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है कई जगह बड़ी परेशानी भी हो गई नहीं आधार कार्ड था तो कोई काम ही नहीं हुआ होटल भी नहीं मिला ये जो है स्थिति है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये जो तबका था उसने कहा कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी मनु स्मृति से ही काम चल जाता मनु स्मृति कितने लोगों ने पढ़ा आपने पढ़ा है ना पूरे पढ़ा कैसा पढ़ा मनु को लोगों की साइज करना बहुत बड़ा क्योंकि तो हिंदुस्तान में एक मनु नहीं हुए सैकड़ों मनु हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मनु एक नहीं है एंड डोंट ब्लेम मनु मनु ने वही किया जो उनको कहा था जब वो डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया है मैसूर में सर यू है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट उन्होंने कहा है नॉट मेरी इफ यू आस्क मी आई डी फॉर मी आई डी वट आई वॉज आर टू डू मगर हम लोग राजनीतिक कारणों से इतने अंधे हो गए हैं कि उनकी बात को भी इज्जत नहीं है अंबेडकर इज मोस्ट प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट ही नॉट सो आर्किटेक्ट केवल अम्बेडकर को क्रिटाइज करने में पैसा मैंने इस पर भी लिखा है और अगर लड़के पढ़ना चाहते हैं तो उनको बता देगा और उस थोड़ी सी किताब है वर्सिपिंग हॉस गॉड डॉक्टर अम्बेडकर आप लोगों को पढ़ना चाहिए अम्बेडकर ने किस शो किया है कि किस प्रकार से राउंड कॉन्फ्रेंस वन और टू में महासभा और मुस्लिम लोग दोनों एक ही बात बोल रहे वो तो मेरा आंसर साइड ऑफ है बेटे और वो ये नहीं करते कि हम भी उसी साइड में लोगों को बुरा लगेगा आप पढ़ी पढ़िए उसकी बात बहुत अच्छी किताब कि किस प्रकार से सभी लोगों को लेकर सभी विचारधाराओं के लोगों को लेकर देश को चलाने का काम और ट्विस्ट विद डेस्टिनी जो है मैंने जब से पढ़ा और अभी भी मैं इसका कहा बहुत से लोगों ने कहा आंसर कह रही है आप क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं वो इंटरनेशनल इशू ले आते हैं हमें कहा नहीं हमारा इशू क्या है हमारा पहला इशू है पॉवर्टी पॉवर्टी डिजीज इग्नोरे ये फॉर्मिडेबल चैलेंजेस थे उसमें भी तो हमारा रिसर्च का जो होना चाहिए वो इन दिशा में होना अमेरिका में क्या हो रहा है इंग्लैंड में क्या हो रहा है वो इन्हें कैसे दे रहा हूँ दे रहा हूँ तो इन लाइटर के काम में भी शुरू हो गई हम लोगों को अपने इतिहास के नाम पर और आज देर में अगर मैं रूल ना होते तो देर तो ऐसा ही होता है जब 
हमारे जैसे आदमी माने कई किलोमीटर दूर से भी जो है पाकिस्तान का नाम सुनना नहीं है ही नहीं पाकिस्तान द स्वेद स्टेट उस स्वेद स्टेट में हम क्या कंपेयर हमको कंपेयर करना है तो वैसे कठिन में या और जो देश है हमसे कम और एक बात और है डॉक्टर अमोल कुमार आपकी किताब मिलने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा कहा इंडोनेशिया में जो क्या नाम है ठीक है जो है वहां पर और कम्बोडिया में जो है पुनान के बाद वहां पर अंको और अब जो है वहां पर गया तो भारत के लोग जब विदेशों में गए उन्होंने झगड़ा डाल दिया था तो हम लोग का पता नोट है लेकिन अगर उल्टा हो जाता है तो मुस्कुरा सकता है अब ऋषि सुनक है वो युगांडा से गए हमारे यहाँ लोग ऐसे मान रहे थे कि अपना ही आता अच्छा नहीं हम भारत के लोग हैं भारत के लोगों को भारत पर अभिमान है और भारत की जो अंतर्निहित शक्ति है यह भारत को बहुत आगे है 2010 में मैं जब था वहां की बहुत तरक्की भारत कहीं नहीं मैंने अपना विषय लिखा जो है कि आपका तो डेमोक्रेसी नहीं है तो वो चुप हो गया बोला उसके चेहरे पर जो है जो बड़ा सुखद आज आप कहते हैं कि अरे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है आप सोचिए कि अमेरिका इंग्लैंड में महिलाओं के अधिकार के लिए समान अधिकार के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करने क्या है उन्होंने पहले दिन से ही सबको बराबर कर उस समय कुछ लोगों ने कहा कि ये तो लोकतंत्र यहाँ नहीं चलेगा और यहाँ नहीं होगा लोकतंत्र चला संविधान चला और इस दोनों का श्रेय जो है भारत की तरफ ये मत समझिए थोड़ी बहुत कमियां तो रहेंगी कहा नहीं और अगर बगल देखिए कहीं डेमोक्रेसी है क्या डेमोक्रेसी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट यह तीनों लेकर के जब बात करेंगे तो हमारा विकास थोड़ा कम हो सकता है क्या बट इट विल बी इंजूरिंग और चाइना का जो विकास हो रहा है प्रोडिक्शन है कि आने वाले दिनों में कुछ वर्षों में वो खंडित भी होगा तो आज जो है हम लोगों को संविधान दिवस के अवसर पर एक बार नहीं कई बार जो हमारे खिलाफ परिषद थे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे जो मॉडर्न इंडिया के जो है बनाने वाले थे उन लोगों का ध्यान करना चाहिए और देश के लिए तरक्की के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए संकल्प भी लेना चाहिए मैं तो गांव से आया था यहाँ वहां पहुंचा काफी हिंदू विश्वविद्यालय और ना स्कूल का सबसे बड़ा योगदान रहा और इसकी वजह से हमारा मनोबल हमेशा होता रहा बाकी यूनिवर्सिटी का जो होता है कहना पड़ता है ये यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है आपको देख लो से तो पता चल जाता है अच्छा गिर में और अच्छी अच्छी लोगों पर आ जाए धन्यवाद किसी बच्चे को सर से कोई सवाल
किसी बच्चे को अब चाय का टाइम हो गया है दोबारा हो जाए हाँ बेटा प्लीज आप वहीं से पूछो वहीं से पूछो मैं बोल दे रहा क्योंकि समय काफी हो गया है अटल बाद रिविशन रिव्यू और ये पार्ट थ्री की विशेषता है कि हम गारंटी क्यों बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को फिलहाल आपका सवाल फंडामेंटल राइट्स से नहीं था किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई लॉ अगर बनाती है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर से अगर अनलॉफुल कहती है तो वो पावर उसको स्टेट को भी जिम्मेदारी आर्टिकल थर्टीन सब क्रॉस टू में कि ऐसा कोई लॉ मत बनाइए जो आपके पार्टी के राइट्स को वायलेट करती हो या लेती हो और दूसरी चीज जो आप किस ईयर के स्टूडेंट है उस लेवल का जवाब दो किस ईयर के हैं बेटा अभी तो आप पढ़िए बेटा क्योंकि ये लेवल अभी आपका सेकंड सेमेस्टर में पार्ट थ्री और जो सवाल है आपका ये व्हाट्सएप वाला सवाल है इसलिए उसका जवाब थोड़ा सा दे दूं किस सेमेस्टर में है आपके वैसे वो सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर में डिवीजन है बेटा आर्टिकल टू फोर्टी फाइव से कुछ डॉक्टर्स आपके सिलेबस में पढ़िएगा लास्ट में है कलरेबल लेजिस्लेशन उसको ध्यान से पढ़िएगा तो के सी गजपति नारायण देव का केस पहले जरा पढ़ लीजिएगा फिर आपसे साक्षात्कार आपके क्लास में होगा मेरा ये आंसर मैंने सर के कहने को दिया अदरवाइज मेरा जो नहीं है ये लड़के को अच्छा प्रश्न पूछने के लिए योग्य अगर लाल का लड़का अच्छा क्वेश्चन बना सकता है अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो अच्छा रिसर्च भी करेगा अच्छा लेख और किताब भी लिखेगा तो ये बहुत अच्छी बात आपने एक लेकिन अगर आज टाइम होता तो और भी ज्यादा हो सकता था लेकिन हो नहीं पा रहा है तो कभी और हो जाएगा क्वेश्चन पूछना जो है जो नहीं इसी के साथ में एक लाइन और बता दें यू हैव टू डेवलप ए क्वेश्चनिंग माइंड और क्वेश्चनिंग माइंड के लिए क्या होगा पहली चीज है रीजन रेशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ आर्टिकल फिफ्टी वन ए में दिया हुआ लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि यह सब मत देखिए आप भूल करके जो है अम्बेडकर वर्ग अगेंस्ट हीरो वर्ग और कालांतर में जो है नीचा जो है वो लोगों ने उनको भगवान भी बनाया अगर ये मान के चलेंगे कि सामने का जो बाबा है वो हमसे ज्यादा जान रहा तब जरूर धोखा था इसीलिए हर चीज को तर्क की कसौटी पर कटनी चाहे इतिहास राजनीति साथ समाज साथ कानून और जो पोस्ट मॉडर्निज्म आया है तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने एक बात को स्पष्ट किया है शुरुआत में हम लोग पढ़ते थे तो वो पढ़ाया जाता था सच्चे साथ में बी बी आर मूव अराउंड सन या यूनिवर्सल टू आज इतने ज्यादा सोलर सिस्टम हो गए हैं तो दैट में भी करे In context of the the solar system we know, so truth जो है वो एक नहीं है truth बहुत है और उन truth को जानने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा और जब आप उसको कोशिश करेंगे तब जो है आप ये पाएंगे कि आप सही है आप सब कुछ है ये तमाम लोगों ने कुछ कहा है और लोग की आदत भी है 
बहुत लोगों को करते हैं उनको कोर्ट करते हैं कि हाँ निर्णय लिखे तो नंबर भी कम मिलता है तो ये लिखना पड़ता है मजबूरी है इन्होंने यह कहा उन्होंने यह कहा लोगों को ऐसा नहीं करता आप क्या समझते हैं जो राइट जोन कोर्ट का दर्ज तो ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा अधिक से अधिक सवाल पूछने की इच्छा किसी और बच्चे को आज शाम छह बज जाएगा सर हम लोग ऐसा है अगर अभी इन प्रिंसिपल डी सर से बात हुई है कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे का कार्यक्रम शायद अगर होता है तो आपके सवाल जो है ज्यादातर मानवाधिकार की तरफ ही जा रहे हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन तो नाम है लेकिन डायरेक्शन उधर ही जा रहा है तो अजय श्रीवास्तव सर और हमारे निर्मल सर सब लोग रहेंगे मानवाधिकार एक्सपर्ट हैं तो ठीक है बेटा नेक्स्ट टाइम राइट संक्षेप में संक्षेप में धन्यवाद के लिए एस के गुप्ता सर प्लीज being the coordinator of the constitution day celebration committee formed by the on the delhi it is my pious duty to express my sincere thanks and gratefulness to everyone who has made this program a very successful program first of all on behalf of all the participants i would like to express our gratefulness to all of our freedom fighters martyrs those who sacrifice their life for the freedom struggle of this nation i thank to all the founding members of the constituent assembly of india who extraordinarily performed and has given us this excellent constitution after more than 2 years of hard work and labor i should not forget to acknowledge the gratefulness for all the philosophers social reformers jurists whose views and ideas have been incorporated in the constitution of india i must thank to our reverend founder bharat ratna pandit madan mohan malviya ji who was a great freedom fighter and who established this banaras hindu university what professor sonali singh ji has highlighted about the rejuvenation and spreading the enlightenment the spirit of reform and through education and particularly the higher education banaras hindu university has played a pivotal role for maintaining the spirit of the constitution by producing thousands and thousands of the illustrious alumni alumni i must thank the former vice chancellor of national law school ranchi and former head and dean and teachers of teacher and my guru professor dr nirmal sir a jurist a great academician expert of international law and human rights but i should not it will be a great injustice if we confine his personality to international law and human rights only whenever i hear 
I have heard him at least more than 20 times. And every time when I hear him, I find his deep knowledge and analytical capacity and his capacity to enlighten us on different issues. Sir, despite of your ill health and your constraints and your old age, sir, you have come here and you have uh, spared your valuable time, you have shared your wisdom, you have blessed us, we are grateful to you, sir. for this generosity and we feel that as my younger brother Shemendra Sipati ji has pointed out sir is the expert of human rights perhaps we will organize many more lectures of Professor Nirmal sir on international law and human rights in days to come I express my gratefulness to Professor Sonali Singh who has given an excellent lecture and shared her insight. She is a student of political theory and friend, I am reminded of what Professor Friedman has written, a great author on jurisprudence that political theory is mother of jurisprudence and being a student of law, we know that Jurisprudence is the mother of law. So she belongs to that, which is the grandmother of law. And that's why so our DNA, the DNA of law belongs to political theory. And that's why our dean has thought it fit that uh, F an eminent professor and scholar of political theory should be invited to share her views <laughs> on the constitutional values and jurisprudence. We have learned a lot, ma'am. We are thankful to you. I'm thankful to Honorable Heading Dean, Professor Sidhu Patyaji, such a gentle person. Whatever we have proposed, he really accepted his without wasting one minute, always very ready to help us in all possible ways, very open for all the constructive suggestions. Sir, you have provided us guidance and help. The organizing committee is thankful to you for your guidance and help. I must thank my younger brother and colleague, Dr. Shemendra Manitri Patiji, One Man Army. <laughs> Just two days back, the meeting of the organizing committee was called and whatever has happened, it is because of the preparation of within two days, all the credit should go to Dr. Shivendra Mahiti Patiji, who has meticulously planned everything. And when he took over this charge, I feel relieved. Now everything will be okay. And look, the function has been done very well. All the credit should go to Dr. Shivendra Mahiti Patiji. I must thank to the members of the Constitution Day Celebration Committee, particularly Dr. Anil Kumar Mawariyaji, Dr. Anup Kumarji, and other members. I also thank all the honorable faculty members of the Faculty of Law who have spared their time and who, have, who are present here. And particularly, I also thank all the student volunteers those who are present in their formal press on our request and they have performed so well 
We teachers, we are sitting here. Every preparation has been done by the volunteers under the leadership of Dr. Kimani Mitsubishi. I thank them all. I'm sorry, I do not know you with your name. But next time, I will try to name you. But I, I would like to, because I do not know you personally. That's why please excuse me. I'm not able to take your name, but. Particularly, I would like to take the name of one or two volunteers, Abhas Raj, perhaps third year BLLB students, who yesterday spent at least four hours time with me, and who has created the YouTube channel. I am very happy to inform you all, and I congratulate the honourable dean. The whole function is being streamed live at the YouTube. ये पूरा फंक्शन इस समय यूट्यूब पर लाइव है और शायद और इसके लिए मैं आभास जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये अकाउंट क्रिएट किया और जो अपने कैमरे के साथ यहाँ पर हैं और वो अकाउंट आप लोग उसको विजिट करिएगा और आप लोग को लाइक और शेयर करिएगा जिससे हमारी विजिबिलिटी विजिबिलिटी और अच्छी हो सके आने वाले समय में अपनी फैकल्टी में जो भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे उसका लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर जाएगा वहां पर वो प्रिजर्व रहेगा और आपको मालूम है अगर कोई चीज यूट्यूब पर है हम उसको कभी भी किसी भी समय आज से दस साल बाद भी हम उसको सुन सकते हैं और इसकी परमिशन डीन सर ने हम लोगों को प्रदान किया इसके लिए हम डीन साहब के आभारी है और डीन साहब को और आगामी कमेटी को चेयरमैन जी को सभी वॉलेंटियर्स को मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से आज अपनी फैकल्टी में एक नया अध्याय शुरू हुआ एक न्यू बिगनिंग शुरू हुई मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जो और उन सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद दूंगा पार्टिसिपेंट को धन्यवाद दूंगा जो यहाँ पर पिछले ढाई घंटे से बैठे हैं और मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा अभी मैंने चेक किया था काफी लोग इस समय ऑनलाइन यूट्यूब पर हैं मैं जो ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और आप सब लोगों को संविधान दिवस की मैं शुभकामनाएं दूंगा एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं और वो ये है कि हमारे महापुरुषों ने भारत के बाहर जा करके करने पर जैसा बताया इंडोनेशिया मलेशिया चाइना तिब्बत जापान बर्मा थाईलैंड श्रीलंका हम वहां तक भी गए और हमने अपने भारत का जो जीवन मूल्य था आध्यात्मिक चेतना थी मानव जो जीवन मूल्य थे उसको हमने वहां तक पहुंचाया इसलिए बहुत ही इज्जत के साथ भारत को इन सभी देशों में देखा जाता है हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमने कभी तक कभी भी अपनी सेना लेकर के अपने पड़ोसियों पर कभी भी हमने अटैच नहीं किया गर्व से कहो हम भारतीय हैं अगर हम बाहर गए भी तो ज्ञान लेकर के गए करुणा लेकर के गए स्वतंत्रता लेकर के गए सहयोग लेकर के गए भ्रातृत्व लेकर के गए हम किसी को स्प्राइक करने के लिए नहीं गए किसी को हम आधीन बनाने के लिए नहीं गए लोग चाइना की बहुत बात करते हैं आज 10 कंट्रीज चाइना के इकोनॉमिकली गुलाम हो चुके हैं उसने श्रीलंका और बांग्लादेश भी चाइना अगर किसी की मदद करता है तो उसका इंटेंशन मदद करने की नहीं है गुलाम बनाने की आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की उनका लैंड ले लेने की उनका पोर्ट ले लेने की उसकी मंशा है ये साम्राज्यवादी मान सकता है और इसलिए शायद जो है आज दूसरी सबसे बड़ी पावर है चाइना कह रहे हैं कि आने वाले समय में भविष्य की सबसे बड़ी पावर बन जाएगी अनफ्रेड मैं मैं चाइना के बढ़ने से सबसे ज्यादा मुझे दुख होगा क्यों क्योंकि दुनिया में अशांति और बढ़ जाएगी कोलोनियलिज्म और बढ़ जाएगा साम्राज्यवाद और बढ़ जाएगा इकोनॉमिक बढ़ जाएगा 
That is the ugly face of communism. और कम्युनिज्म कहाँ है नहीं? कौन कहता है कम्युनिज्म में? अगर कम्युनिज्म इक्वालिटी की बात करता है तो कहाँ? अब चाइना में इक्वालिटी। पूरा तो कुछ ही बात का बाजार चल रहा है तीस सालों से लॉन्ग टर्म। है तो मैं ये कह रहा था हमारे गांधी जी की साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ की स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने असहयोग के माध्यम से वहाँ पर उनकी लड़ाई लड़ी थी और नेतृत्व में जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस है वो केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रही थी भारत पूरे विश्व के खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ रही थी आप देखिए हमारे नेता जाते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और जहां जहां भी दुनिया में कोलोनियलिज्म था कोलोनियलिज्म के खिलाफ हमने आवाज उठाई और इसलिए भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और उससे निकला हुआ भारत का संविधान ये केवल भारत का स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था और भारत का संविधान केवल भारत का नहीं है ये उन सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का भी ये आंदोलन था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि वहां पर भी इक्वलिटी की प्रॉब्लम है वहां पर भी फ्रीडम और लिबर्टी की प्रॉब्लम है वहां पर भी करुणा चाहिए वहां पर भी भ्रातृत्व चाहिए वहां पर भी सहयोग चाहिए और अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था और जो टी ट्वेंटी का सम्मेलन हुआ था मैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हम उनकी नीतियों की बहुत सारे आलोचक हो सकते हैं लेकिन विशेष रूप से इस बात पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्यों क्योंकि 120 करोड़ 120 देशों का जो ग्लोबल साउथ है उसको अगर ब्रिक्स में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिलाया और जी ट्वेंटी को जी ट्वेंटी वन में बदल दिया तो इसका श्रेय भारत को जाता है और हमारे प्रधानमंत्री को और एक बात अंत में मैं कहूंगा भारत को पूरी दुनिया देख रही है और भारत के संविधान को पूरी दुनिया देख रही है कि हम अपने संविधान के साथ आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे डेमोक्रेसी सफल होगी कि नहीं सफल होगी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा ह्यूमन राइट रिजर्व होगा कि नहीं आएगा पूरी दुनिया देख रही है और इसलिए भारत के एक करोड़ लोगों का यह दायित्व तो बनता है कि वो अपने संविधान में जो उसके आइडियल्स हैं उसको समझें आत्मसात करें अपने जीवन में और उसके और उसके प्रचार और प्रसार के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें क्योंकि भारत के संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटी है और पहली ही ड्यूटी है पहली ड्यूटी लिखी हुई है हम भारत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान में दिए गए आइडियल्स को आत्मसात करें और उसके आइडियल्स को अपहोल्ड करें आज जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया गया है कि हम इसके आइडियल्स को नौजवान पीढ़ी में ले जाए और उनको बताएं कि संविधान का महत्व तो क्या है आज हमारे जो इमिनेंट स्पीकर्स ने हमको तो संविधान के महत्व तो के बारे में बताया है उसके आइडियल्स के बारे में बताया है ये लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है डी साहब ने कहा है डिबेट चलती रहेगी डिबेट से ही आ, अमृत निकलता है समुद्र मंथन से ही अमृत निकलता है आप सब लोग आए और आपने इसमें अपने स्तर पर सहयोग किया मैं आयोजन समिति की ओर से और फैकल्टी ऑफ लॉ की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को संविधान दिवस की बहुत शुभकामनाएं मिनिमम सर को बस एक मिनट लूंगा क्योंकि एक चीज गुप्ता सर ने जो जिक्र किया इस बार के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा भाग कौशिया के बच्चों ने लिया है तो पहले तो आप बधाई के पात्र हैं लेकिन जिन वॉलेंटियर्स को तो आप जानते नहीं उनको उसमें से कुछ को मैंने भी आगे ही जाना है तो सिर्फ फाइव के बच्चे मैं आपको चेक करना चाह रहा था आप कितना सीरियस है लेकिन यू आर पास योर टेस्ट नंबर टू इस कार्यक्रम को आयोजन करने में 
मैं आचार्य भी अनौपचारिक धन्यवाद दे रहा हूँ सर हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ मेरे साथ जिस तरह ये हॉल को तैयार किया है एक दिन में और जिस हॉल की जो हालत थी तो मैं उस वो लड़का चला गया सर मैं उसका नाम जरूर लेना चाहूंगा तो स्वीपर है विवेक मंगल 